Hey guys, welcome to Neet Mantra. I am Archita Garwal and today we will be discussing about 50 days revision plan for chemistry to hit a perfect score of 150 and above. Firstly, we will be discussing about the books which you need to follow during the course. अगर हम theory की बात करें तो inorganic and organic chemistry के लिए you can follow NCERT क्योंकि उसमें all the points and the exceptions are mentioned clearly and they are well defined. So हमें कोई और book follow करने की जरूरत नहीं है and for physical chemistry you should follow short notes क्योंकि NCERT is very broad and हमें uh, physical chemistry में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे केवल उन पे मिशन देना है सो यू कैन फॉलो बोथ ऑफ देम फॉर थ्योरी एंड अगर आप स्कूल गोइंग है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर क्लास नोट्स एंड अगर आप कोई कोचिंग जाते हैं तो रिवाइज योर कोचिंग नोट्स फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन यू शुड प्रैक्टिस प्रीवियस योर क्वेश्चन पेपर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट टू हैव अ गुड स्कोर एंड नीट सेकेंडली एनसीआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं दैट आर वेरी सिमिलर टू द नीट क्वेश्चन पैटर्न तो आप अगर उसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द नीट क्वेश्चन एंड थर्डली देर इज अ बुक बाय एम टी जी दैट गिवज अ नंबर ऑफ क्वेश्चन जिससे कि हमारी स्पीड एंड सेटिंग बन जाए सो फॉर क्वेश्चन यू कैन फॉलो ऑल दीज थ्री मेथड मूविंग फर्दर अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करें तो इसका जो वेटेज होता है नीट में इट इज 15 क्वेश्चन एंड यू शुड फर्स्टली पिक अप पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड गिव योर थ्री डेज टाइम टू रीड द थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इनका जो वेटेज है इट इज फाइव टू सिक्स क्वेश्चन सो यू कैन बिल्ड योर प्रैक्टिस एंड अश्योर द स्कोर ऑफ फाइव टू सिक्स क्वेश्चन बाय डूइंग दीज टू चैप्टर्स ऑन द फोर्थ डे सॉल्व हंड्रेड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड कीप इन माइंड कि आप इसे सिंगल सेटिंग में करें दिस विल हेल्प टू बिल्ड अप सेटिंग एंड टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन एज लेस टाइम एज पॉसिबल देन मूव टू एस पी डी एफ ब्लॉक एंड हाइड्रोजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट हैव अ वेटेज ऑफ फाइव टू सिक्स क्वेश्चन सो गिव योर टू डेज टाइम to read theory and concepts of this chapter and on the third day solve 100 questions related to these chapters and uh, try to solve as fast as possible once you are done with these chapters pick up coordination compounds metallurgy chemistry in everyday life and environmental chemistry for further 4 days एंड uh, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटलर्जी एंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सो गिव योर मोर टाइम टू मेटलर्जी एंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड एंड आफ्टर फोर डेज थ्योरी रीडिंग एंड कंसेप्चुअल बिल्डिंग मूव ऑन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑन द फिफ्थ डे प्रैक्टिस हंड्रेड क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज फोर चैप्टर्स कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कॉर्डिनेशन कंपाउंड एंड till here we are at the end of inorganic chemistry so after doing all this you should practice previous year questions of inorganic chemistry for the next two days jisse ki aapka inorganic chemistry ka score jo hai that is fixed now moving on to physical chemistry सबसे पहले आप मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनामिक्स उठाओ बिकॉज दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज वेल एज स्लाइटली इजी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स सो एंड दे हैव अ वेटेज ऑफ वन वन क्वेश्चन ईच सो स्टडी द थ्योरी एंड द कंसेप्ट द फॉर्मूलाज फॉर फोर डेज ऑबरेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज फोर चैप्टर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन क्योंकि जो नीट अपना पेपर डिजाइन करता है दे कॉन्सेंट्रेट ऑन थर्मोडायनामिक्स मोर एंड टॉपिक्स लाइक इक्विलिब्रम एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मूविंग फर्दर पिकअप आयनिक इक्विलिब्रम केमिकल इक्विलिब्रम एंड केमिकल कैनेटिक्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन नीट का ये सबसे फेवरेट पार्ट है दे गिव टू टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ दीज चैप्टर्स सो बिल्ड योर कंसेप्ट बिल्ड योर थ्योरी बिल्ड योर फॉर्मुलाज प्रॉपरली ऑन दीज चैप्टर्स एंड वंस यू आर डन विद दिस सॉल्व हंड्रेड क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स ऑन द फोर्थ डे डोंट इन्वेस्ट 
वेरी मच टाइम ऑन दीज चैप्टर्स ये सोच के अपना टाइम ज्यादा मत वेस्ट करना कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप यही करने में रह गए तो यू विल लीव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिहाइंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन नीट टिल हेयर वी आर डन विथ सिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री Now pick the left out six chapters for next four days, and you can see that the weightage of electrochemistry is slightly more as compared to the other chapters. So focus more on that. And uh, in ki jo theory hai, it is complicated for surface chemistry and state of matter. So just try to concentrate on the important part. Or uh, once you are done with this, uh, follow hundred question pattern. on the fifth day and uh, try to solve previous year question papers for physical chemistry after you are done with all this also you can follow us on instagram and our telegram page for more updates and questions related to neat now till here we are done with physical and inorganic chemistry moving on to the most important and favorite part for the neat which is organic chemistry it has a weightage of about 15 questions uh, organic chemistry pick up iupac nomenclature isomerism and reaction mechanism ab sabko lag raha hoga ki iupac nomenclature and isomerism are very basic chapters isse neat kyun question banayega but neat isse definitely question design karta hai so don't leave these topic behind give it a one day time to revise the theory to revise the uh, pattern ki hame kaise naming karni hai compounds ki and then on the third day practice 100 questions related to these topic for practicing organic chemistry the best book is dk singh and you can also find the questions in mtg so you can refer any book or both if you want now take up the hydrocarbon chapter it have a weightage of 3 to 4 questions uh, normally people find it tough but uh, it is not that tough uh, and try to just understand the concept and the reactions that are included in this chapter and uh, give it a one day time then solve 100 questions related to this chapter it is a important chapter from neat point of view as you can see 3 to 4 questions are uh, given from these chapters so don't leave it behind so now start with nitrogen containing groups iska jo weightage hai it is 2 to 3 questions and ye bhi thoda important hai for neat point of view so try to solve questions for organic chemistry more as compared to theory building but theory ke liye ye nahi ki aap jagah jagah ja rahe ho jagah jagah se padh rahe ho just study ncert and focus on it abhi aapne dekha hoga boards mein bhi it is enough uh, for organic chemistry to read ncert इससे क्या होगा ना कि यू विल गेट एन बेसिक आइडिया और आप बेसिक से आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं देन पिक अप ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स इसका जो वेटेज है इट इज मेजर वेटेज थ्री टू फोर क्वेश्चंस इसमें यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे कि नेमिंग एंड जैसे कि डेरिवेटिव यू कैन गेट क्वेश्चन अबाउट वेरियस रिएक्शन कंबाइंड विद रिएजेंट तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन रिएजेंट्स टू फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिस अगेन हंड्रेड क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक फॉर आफ्टर डूइंग विद अ थ्योरी नाउ वी आर डन विद मेजर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर लेफ्ट विद बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलिमर्स ये जो चैप्टर्स है दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड नॉट लीव देम बिहाइंड क्योंकि दे वोट टेक योर मच टाइम और इनका वेटेज भी अगर वन वन क्वेश्चन है तो इफ यू इन्वेस्ट वन डे टाइम टू ईच चैप्टर यू कैन स्कोर द एट मार्क्स इजीली After doing this, uh, solve previous year questions for organic chemistry too. Also, don't forget to practice mock test during uh, two to five in evening. ये आपको एक habit देगा कि आपको question paper easily कैसे solve करना है. I hope you all found this video useful. And if you like the video, uh, hit the like button and subscribe to the channel for more updates. And all the best for the exam.